Seit längerer Zeit fragt ihr mich immer mal wieder, womit ich denn so zu Hause höre. Und es fühlt sich schon fast gemein an, dass ich euch bis jetzt noch gar nicht darauf geantwortet habe. Also, hiermit. Kleiner Scherz. Jetzt kommt die Auflösung. Euch einfach nur zu erzählen, welche Lautsprecher ich zu Hause habe, fände ich jetzt etwas langweilig. Deshalb habe ich mir gedacht, ich erzähle euch ein bisschen mehr darüber. Wie kam ich zu den Lautsprechern? Warum habe ich mich genau für diese Lautsprecher entschieden? Und was macht den Hersteller TAD für mich so besonders? Also, wie kam ich zu den Lautsprechern? Die TAD ME1 ist übrigens die Abkürzung für Micro Evolution 1. Das waren die ersten Lautsprecher aus dem Hause TAD, die ich kennengelernt habe. Kennengelernt ist vielleicht ein bisschen übertrieben, denn das war ein Lautsprecherpärchen, was damals der Vertrieb, der deutsche Vertrieb, zur Verfügung gestellt hat, zu, also leihweise zur Ansicht und zur Probe in dem Geschäft, wo ich damals gearbeitet habe. Der Hersteller war mir damals sogar nicht bekannt oder noch viel besser. Ich dachte sogar, den Hersteller zu kennen, habe ihn aber lediglich mit dem TAD Audio Vertrieb verwechselt. Und für alle, die jetzt den gleichen Fehler machen wie ich, TAD Audio und TAD Labs ist nicht ein und derselbe. TAD Audio Vertrieb ist der deutsche Vertrieb für Marken wie Rega, Plattenspieler oder Gold Note. Und ja, dann war es so, der etwas jüngere Dimi rief dann beim TAD Audio Vertrieb damals an um sich über TAD Labs zu informieren und die so, hä, nee, ich glaube, da haben sie uns verwechselt oder sich verwählt. Nun ja, irgendwann habe ich den Vertrieb ausfindig gemacht, also den richtigen Vertrieb für TAD Labs und habe dann dann meine Information bekommen, die ich brauchte. Ich habe dann unter anderem erfahren, dass es eben ein japanischer Hersteller ist und ja auch die Abkürzung, wofür TAD steht, nämlich Technical Audio Devices. Laboratories, also wirklich ein sehr beeindruckender, langer Name. Zum Glück haben sie noch eine Abkürzung TAD. Das macht uns die Arbeit auf jeden Fall leichter. Das Ganze muss so 2018, 2019 gewesen sein. Und ich habe die Lautsprecher dann noch nicht hören können. Also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, man arbeitet in einem Geschäft, wo TAD-Lautsprecher stehen und man hört sie nicht. Nein, das könnt ihr euch wahrscheinlich nicht vorstellen. Völlig bekloppt. Naja, nun war es so, man ist irgendwie äh, total fokussiert auf seine Arbeit ähm, und dann kommt man einfach nicht dazu. Und so war es letztendlich. Kann ich nichts äh, gegen machen. Trotzdem bin ich immer mal wieder an diesen Lautsprechern, den ME1, weil die eben im Laden standen, vorbeigelaufen. Und das Design hat mich echt gecatcht, hat mich immer wieder angelächelt, ich habe immer wieder drauf geschaut. Und dann kam Corona. Corona war so eine Phase, die hat uns... Händler alle so ein bisschen aufgewirbelt. Das war eine schwierige Zeit. Man äh, hat sich hingesetzt, hat drüber nachgedacht, was machen wir jetzt eigentlich? Kein, äh, der erste Lockdown kam, keine Kunden im Geschäft. Wie zeigen wir jetzt eigentlich unsere Produkte? Und da kam der erste Gedanke auf, äh, eben YouTube etwas äh, besser anzugehen, näher anzugehen. Der, der Kanal existierte schon mit einigen wenigen Videos. Wir haben, glaube ich, gefühlt im sechs monats -Takt ein Video hochgeladen. Und äh, ja, zu Corona-Zeiten haben wir uns dann gedacht, dann können wir das Thema wieder aufgreifen und einfach ein paar mehr Videos drehen. Und da ich dann eben auch ein bisschen mehr Zeit hatte, habe ich mir die Zeit genommen und mal in Ruhe die ME1 gehört. Und das war dann so der Moment, der mein Leben verändert hat. Das hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber Fakt ist, die haben mich so gecatcht, dass ich darüber nachgedacht habe, wie kann ich jetzt eigentlich diese Lautsprecher den Leuten zeigen, wenn keiner in den Laden kommt. Dann habe ich noch die E1TX, den großen Bruder, also als Standlautsprecher, auch gehört und dachte, hey, irgendwie muss, müssen die Leute davon erfahren. Und dann hatte ich den ganz naiven Gedanken, habe mein Gesangsmikrofon genommen, mein eigenes Mono übrigens, und habe den Sound der Lautsprecher einfach aufgenommen, meinen Senf dazu gegeben und das als YouTube-Video hochgeladen. Was soll ich sagen? Manchmal ist es halt gut, naiv zu denken, denn dieses Format ist ja mal richtig durch die Decke gegangen. 
Inzwischen habe ich professionelle Stereo-Mics, mit denen ich den Sound aufnehme und das klingt schon echt gut. Ja, ich weiß, es ist nicht ganz genau so wie live vor Ort, wie ich es hier höre oder in meinen Sound-Demos höre. Aber ich glaube, da geht jeder von euch von aus. Also wir alle wissen ganz genau, dass man davon nicht ausgehen kann, aber man hat schon eine gewisse Vorstellung und darum geht es letztendlich. Das als kleine Background-Geschichte. Wieso habe ich mich also genau für diese Lautsprecher entschieden? Nun ja, wie erwähnt, weil sie mich klanglich einfach total überzeugt haben. Und auch technisch finde ich sie sehr interessant. Technisch sei auf jeden Fall erwähnt, dass es sich um einen Beryllium-Hochtöner handelt. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum der Lautsprecher so klar und so fein klingt und trotzdem dabei nicht scharf. Und das auch, wenn man aufdreht. Also wir können hier durchaus Pegel fahren, ohne dass es angestrengt wirkt. Zudem hat dieser Lautsprecher und auch der große Bruder E1TX eine sehr interessante Bassreflexanordnung. Die Bassreflexöffnung befindet sich also nicht hinten, sondern seitwärts, also links und rechts neben dem Lautsprecher. Direkt an den Seitenwangen, wenn man so will. Und die pumpt, die Luft pumpt nicht einfach gerade seitwärts heraus, sondern ähm, seitwärts nach vorne und nach hinten. Also so quasi in dem Stil. Und das ist ganz interessant. Das führt dazu, dass der Bass sehr, sehr präzise und exakt klingt und absolut gar nicht schwammig. Zudem ist es gar nicht so kompliziert von der, von der Aufstellung der Lautsprecher. Das heißt, wir haben ein Wohnzimmer, ähnlich wie bei mir jetzt, wo die Wand dahinter etwa 30 cm dahinter ist. Und manchmal geht es eben nicht anders. Und dann stellt man den Lautsprecher eben wandnah auf, vielleicht sogar noch näher als bei mir. Das kann passieren. Und das ist für diese Lautsprecher gar nicht so schlimm, weil die Bassreflexöffnung eben nicht nach hinten geht, sondern an den Seiten. Dann hat man das, wie bei meinem zweiten Lautsprecher da hinten, dass die Wand rechts neben dem Lautsprecher anfängt und da auch nicht so viel Platz zwischen ist. So pumpt die Luft nicht straight dagegen, sondern seitwärts, nach vorne und nach hinten. Das ist, ähm, das ist ganz gut und das führt dazu, dass das nicht ganz so dumpf im Raum klingt. Trotzdem würde ich auf jeden Fall jedem raten, auch wenn wir eine geschlossene Box haben, also wenn wir jetzt mal über einen ganz anderen Hersteller reden, der eine völlig geschlossene Box hat, gar keine Bassreflexöffnung, da würde man jetzt vermeintlich denken, die kann man komplett irgendwie an eine Wand stellen. Es gibt bestimmt Hersteller, die das behaupten, aber ich würde auf jeden Fall ähm, empfehlen, den Lautsprecher immer frei aufzustellen. Das klingt einfach viel offener und viel schöner, meine persönliche Meinung. Eine Sache machen die ME1 nochmal besonders gut und das können mir alle TAD-Besitzer bestätigen. Alle, die sie noch nicht gehört haben, werden mich vermutlich jetzt ein bisschen für verrückt erklären. Ich habe viele Anlagen gehört und das war so, dass ich auch durchaus eine Bühne feststellen konnte, also wirklich gute Lautsprecher und ähm, so, dass man den, mit, den, den Sänger in der Mitte hört, ein weiteres Instrument links, ein anderes Instrument weiter rechts, alles tipptopp. TAD erweitert aber die Bühne nochmal nach hinten, in der Tiefe, nach vorne, in der Höhe. Und man hat das Gefühl, dass man den Sänger nicht nur in der Mitte hört, sondern manchmal auch weiter vorne oder hinter der Anlage. Dann hinter dem Sänger links, meinetwegen das Schlagzeug. Und weiter hinten links noch ein anderes Instrument, weiter vorne rechts noch ein weiteres Instrument. Also es ist völlig verrückt und das ist für mich der Game Changer gewesen. Es ist wirklich ein absolut anderes Level. Die Lautsprecher haben mich also so gecatcht, dass ich nicht anders konnte, als mich genau für diese Lautsprecher zu entscheiden. Was macht die Marke TRD generell noch besonders für mich? TRD hat wenig Lautsprecher und wenig Elektronik im Programm. Also wenige Produkte, dafür exzellente Produkte. Ähnlich wie bei einem guten Restaurant, da hat mich gerade hier mein netter Kameramann Rami drauf gebracht. Hast du auch recht. In einem guten Restaurant, wenn die Karte übersichtlich ist, wenn da nicht zu viel drin ist, dann kann man ruhig davon ausgehen, dass das auch wirklich sehr, sehr gute Gerichte sind, die da ähm, eben gemacht werden. So und bei TAD, äh, wenn die mal was Neues auf den Markt bringen und das dauert, 
dann hat das Hand und Fuß, dann ist das wirklich was ganz Besonderes. Wo kommt TAD her? Ursprünglich. Ursprünglich ist es nämlich Pioneer, der dahinter steckt. Wissen auch viele nicht. Und dann war das so am Anfang äh, der Historie von Pioneer. Ich muss jetzt lügen, das, da bin ich mir nicht sicher, das muss in den 30er Jahren gewesen sein. Da hat Pioneer ungefähr 30 Jahre lang geforscht und äh, sich auf den Bau hochwertiger Lautsprecher konzentriert. Und dieses Know-how floss dann 1975 in TAD Labs über, wobei Pioneer sich dann der Unterhaltungselektronik und dem Car HiFi gewidmet hat. TAD Labs ist dann mit der Zeit sehr bekannt geworden für High-End Lautsprecher im ja, Pro Audio Bereich, im Studio Bereich und hat auch ähm, in, in diversen Filmstudios Platz gefunden, war auch sehr beliebt für Musiker. Und wenn wir von Filmstudios reden, dann meine ich Skywalker Sound, Pixar und Walt Disney. Und das ist schon mal eine echte Referenz. Heute ist TAD nicht so bekannt im Vergleich zu anderen Herstellern. Und damit sich das Ganze ändert, habe ich mir vorgenommen, euch nach und nach alle Produkte von TAD zu zeigen, weil mir die Marke so am Herzen liegt und weil ich einfach hinter diesem Produkt stehe. Das war mal ein Riesenmonolog. Ich hoffe, das war nicht langweilig für euch. Ich hoffe, das war interessant für euch mal zu erfahren, wie ich zu den Lautsprechern kam, warum ich mich für diese Lautsprecher entschieden habe und weswegen TAD so besonders für mich ist. Wenn ihr euch für TAD interessiert, dann schreibt mir gerne eine Nachricht an dimiversus.gmail.com und dann helfe ich euch gerne weiter. Ansonsten fürs nächste Mal machen wir auf jeden Fall noch eine Sound-Demo mit den MR1, damit ihr auch ein bisschen reinhören könnt. Habt ihr Lust darauf? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich Bescheid weiß. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann bitte abonniere jetzt und aktiviere auch die Glocke, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video kommt. Und dann verabschiede ich mich jetzt. Ciao.